Ah, uh, boboy. Ah, uh, baru je. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai. Ini eh, Dennis baca kan bullet train. <laughs> Gurai Dennis eh. Okay. Okay. <laughs> Ha, sudah. Jadi dah masa muka dah. Okeylah tak ada gurau je. Janganlah marah. Okey, jom kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Seperti biasa kalau dalam kelas Miss, kita ada flashing yang baca doa. Ha, kan? Boleh Dennis? Boleh? Okey, so hari ni kita minta Dennis baca doa. Kita tengok hari ni. <laughs> Mana dia? Assalamualaikum Dennis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ah, bullet train kan? <laughs> Okey, dia mesti silakan. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmat ghawash alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz uh, Danish di atas perkongsian tadi. Okey, alright, jom kita mulakan kelas kita. So hari ni kita akan uh, belajar force and motion chapter yang ke uh, baru tak datang. <laughs> Danish, kau nak baru tak datang Danish. Awak dah ah ni. Okey, chapter 8, force and motion. Ah uh, mana dia pergi tu? Aduh Danish ni, suka menghilang. Malu agaknya. Ah tu dia. Okey. So, force and motion, daya dan gerakan. Untuk melakukan sesuatu gerakan, kena ada daya yang dikenakan. Betul tak? Ha, barulah boleh bergerak benda tu kan? Gerakan. Ha, okay. So, dalam force and motion, okay, apa yang kita, kita apa dia punya subtopik yang utama? Masih ingat lagi tak? Subtopik yang pertama, 8.1 berkenaan dengan daya. Ha, dekat sini lah you belajar apakah maksud daya, apa uh, efek daya, kesan-kesan daya 8.2. Eh? 8.2. Apa maksud daya, apa contoh-contoh daya, betul? <coughs> betul eh? Alright. Yang kedua, kita belajar berkenaan dengan Efek, okay, kesan, kesan daya yang akan kita masuk lah kejap lagi. Ha, kan, ada berapa kesan-kesan daya? Ingat lagi tak? Nanti kita pergi one by one. Ada berapa kesan-kesan daya? Ha, ramai yang baru masuk ya. Sila ketuk ke tampi sekarang yang tadi. <laughs> yes, betul. Lima. Baguslah kurang ni. Ada lima. Ingat ke? Ha, nanti Miss bagi tahu macam mana nak ingat. Okay. Alright. Okay. Yang ketiga. Ada tak 8.3? Ada ke? Ada apa dia? Apa dia 8.3 tu? Penggunaan kegunaan. Mana ada? Tak adalah. Tak ada. Sampai 8.2 sahaja. Ha, itulah dia. Okay. Alright. So dalam uh, tapi hari ni kita hanya fokus kepada. Okay kalau you nak. You, kalau you uh, untuk pertawaan you juga. Kesan-kesan daya ni you akan belajar berkenaan dengan prinsip. Archimedes. Ah, okay. Apungan. Daya apungan. Alright. Lagi you belajar apa dekat sini? You belajar apa lagi kat sini? Kita belajar berkenaan dengan tekanan. Okay. Tekanan. Pressure. Okay. And then kita belajar berkenaan dengan yes. Tuas. Tuas. Okay. Lagi ada lagi tak? Tuas pun ada pe, pengiraan dia. Haa, okey tekanan. So sampai situ sahaja. Tapi hari ni kita hanya masuk prinsip Archimedes, tuas, okey dalam kesan daya lah dan juga maksud-maksud daya. 
tak nampak. Ha, nampak tak macam tu? Okay. So tekanan ni sepatutnya tak ada pun. Ha, memang tak sempat. Tapi ada jugalah menyeletkan nota dekat situ. Okay. Alright boleh? Ha, okay. Boleh kita mulakan? Boleh. Okay sebelum kita mulakan. Alright. Jom kita tengok. Daya apakah definisi? Ha, definisi daya. Daya definisi. A pull or a push upon an object. Kalau you pull. Pull maksudnya you tarikkan. So kalau you tarik sesuatu bahan, dia mendekati you ke dia menjauhi you? Yes, dia mendekati. Eh, apa ah, menjauhi? Yes, dia mendekati kita. Kalau you push, you tolak kawan you, dia dekat dengan you ke dia makin jauh dengan you? Janganlah tolak kawan. La ilaha illallah. Eh, Miss yang cakap tadi, contoh. Okay. So, kalau you tolak, dia akan menjauhi kita. Okay. Alright. Unit SI, Standard International Unit untuk daya adalah Newton. Okay. N besar. Ataupun Ataupun kg eh ataupun apa ada lagi tak unit dia kg per newton ha ni tengok eh kg per sentimeter 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 per segi okey atau kg per sentimeter per segi. Okay. Tak apa. Ni nanti tengok balik eh. Yang ini eh. Miss delete dulu. Yang penting untuk syllabus adalah dalam unit Newton. Okay. So macam mana kita nak measure daya. Sesuatu daya. Kita menggunakan measuring. Menggunakan spring balance. Pernah tengok tak spring balance macam mana? Haa, ah, ada tau dekat uh, makmal, makmal kita. Yes, ada dalam makmal. Okay, ini kita, ini adalah SI tu maksudnya standard, standard, <coughs> international. Standard international, international. Haa, ah, boleh? Standard International Unit dalam unit Newton, Newton, okay? Yes, ini adalah neraca spring, neraca spring. Pernah tengok neraca spring? Kita tengok neraca spring. Tada! Ah, ini adalah neraca spring. Nampak? Yes, nampak. Okay, boleh. Okay, back to your notes. Ha, tu yang Miss Lukis tu. Okay, so tak ada masalah Miss rasa berkenaan dengan definisi. Okay, ha, so itu yang you you kena tahulah. So, jom kita pergi jenis-jenis daya. Jenis-jenis daya ni ada banyak. Contoh. Um, cuba you. Uh, okay, sekarang ni you gunakan apa untuk tengok saya? Laptop. iPad. Tab. Okay, so itu kita panggil apa? Laptop, PC, iPad, handphone dekat atas meja kan? So itu kita panggil daya apa? Kita letak je atas. Yes, very good. Itu adalah daya normal. Tada! Ah, oh kan? Ah, boleh. Itu adalah daya normal. You letak je, dia bersentuhan je. Dia tak ada bergerak, tak ada pergerakan. Tapi kalau dia ada pergerakan, pergerakan macam mana tu Miss? Contohnya, okay, dua, uh, dua benda yang bersentuhan dan dia bergerak melawan arah. Itu kita panggil, yes, very good. Daya, geseran, frictional force. So itu adalah perbezaan antara daya normal dengan daya geseran. Oh. Okay. 
nak melih ke faham ha, senang je nak nak tahu eh okey daya yang dihasilkan okey apabila ha tu nampak tak Okay, apabila sesuatu objek bersentuhan tak ada pergerakan. Okey. Bersentuh je. Okey, dengan apa? Mestilah dengan suatu permukaan. Okey, jangan risau. Miss akan masukkan dalam answer sheet. Boleh. So, you salin je mana yang you sempat salin. Okay. Boleh? Alright. Okay, next. Tadi apa ni cakap? Frictional force. Ah, uh, Frictional force tu apa? Ah, uh, Nampak tak? Force that acts in the opposite direction. Uh, okay. Bertentangan of motion of two surfaces that are in contact with each other. Kalau menggunakan pergerakan, sekejap ya. Geseran, betul. Fika. Okey, bertindak. Bertindak, nampak tak? Ha, ya, ya. Bertindak pada arah. Bertentangan. Okey, dengan arah pergerakan pada dua permukaan yang bersentuhan. Boleh? Boleh. Very good. So, dah tahu beza antara daya normal dengan daya uh, geseran. Okay, now kita pergi kepada yang seterusnya pula. Okay, alright. Weight. Okay, weight adalah berat. So, apa beza berat dengan mass, jisim? Jisim adalah berat sesuatu bahan. Jisim adalah a uh, berat pula. Jisim adalah kuantiti bahan tu. Ha uh, okey, berat sesuatu bahan itulah. Tapi kalau berat ni, weight ni dia kalikan dengan daya graviti iaitu 9.8. That's why dia tulis dekat situ, okey, daya graviti, nampak? Daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek. So, kiranya yang kita kira sebelum ni tu adalah jisim badan kita. Mass of our badan, body. Bukan berat kita. Kalau berat kita, kita kena kalikan dengan 10. Ha, tak, ini just information lah untuk awak. Ada tanya tak ada, uh, maksud daya? Ada. Ha, mestilah ada. Dia tanya dalam uh, soalan objektif sometimes. Bab berapa? Bab 8. Okay, boleh. Sekejap sempat lagi Miss. Haa gitu. <laughs> Alright next. Okay next kita ada apa? Haa elastic force. Okay. Elastic force. So elastic ni macam mana? Actually ni salah eh. Ha, ni maafkan saya gambar rajah ni salah sebenarnya. Kalau elastic ni macam mana? Siapa dekat sini suka elastic orang buat sekolah? Cepat dengan aku. Ataupun siapa kat sini pernah kena elastik? <laughs> saya pernah kena elastik. Lepas tu kan saya nak elastik dia balik tak boleh. Kena kat saya balik. Sakit oh. <laughs> ya. Yeah. Ha. Ayah betul lah tu yang macam elastik-elastik tu. Yes. Macam kita main elastik getah tu kan. Ha, saya tak berhenti sangat. 
Ha, dululah masa sekolah eh sekarang jangan main-main dengan saya eh. Ha, sebab awak jauh je. <laughs> Kalau dekat dah kena. Yes, okay. Alright, so elastik ni apa pula? Cuba you tengok elastik tu kalau you tarik dia, you lepas. What happen? Dia back to normal. They should miss. Ha, betul juga dia should. Ha, betul lah tu. <laughs> kan? Dia akan back to normal balik. Betul tak? So dia boleh stretch and compress. Okay? So at this when a material is stretch and Compass. Ha, wujud apabila Sekejap ha, Nampak tak Wujud apabila Sesuatu Bahan Okay ha, Nanti you lukis lah ha, Rubber band tu ha, Rubber band is Okay Alright Wujud apabila Sesuatu bahan Diregangkan Diregangkan Okay, compress, dimampatkan. Boleh? Alright, next. Kita ada apa lagi? Ha, gravitational force. Ni, tadi kan kita dah, dah, dah cerita berkenaan dengan uh, berat. Uh, dia ada daya graviti yang tarik kan? Uh, berat. So, gravitational force ni apa ni? Macam mana nak faham tajuk ni? Daya dan gerakan kita baru masuk. Ha, ni mesti baru masuk. Ha, sabar lah. Okay. So, gravitational force ni macam mana? Senang je. Okay, you ambil handphone. Cuba lepaskan. You ambil handphone. Ha, contoh, contoh. Cuba lepaskan. Berani. <laughs> tak berani lah. Kenapa? Oh, Miss buat dulu. Saya tak berani. <laughs> Kenapa tak boleh? Sebab, ha, kenapa tak boleh? Lah, letak je lah. Lepas je lah. Mahal misi lah kenapa? Sebab dia akan jatuh ke bawah. Dia tak ada terapung ke atas. Itu kita panggil gravitational force dekat pusat bumi. Dia tarik semua bahan ke tanah. Okay? Ha, itu yang dimaksudkan tentang gravitational Force. So, bezanya dengan berat, daya tarikan tadi, you tambahkan dengan jisim, jisim sesuatu bahan tersebut. Itu kita panggil berat. Boleh faham? Ha, yang kita timbang selalu tu adalah jisim badan kita. Ha, nanti spin pecah ni. Ha, betul lah tu. Alright. Jom. So, daya yang Alright. Daya yang menarik semua objek ke pusat bumi. Okey, dapat? Boleh? Ha, alright. Next, kita ada ha, buoyant, buoyant, force. Yang ini pun kita akan belajar. Okey, prinsip Archimedes. Okey, later on. Okey macam mana buoyant force ni? Ini adalah daripada konsep ke tumpatan. So benda yang terapung dia akan dia kurang tumpat. Benda yang tenggelam dia lebih tumpat. So kita fokus pada yang terapung. Yang terapung sebab apa? Macam mana boleh terapung sebab dia ada daya apungan. Okey. Daya apungan. Iaitu kita panggil daya tujah ke atas. Okey. Bertindak pada suatu objek yang terapung. Okey. Next. Dan Boleh. Okay. The thrust force acting on an object that is floating. Ha, itu je sebenarnya nak bagi tahu. Alright. Okay. Next we have Newton's third law of motion. Ha, ni memang best sebenarnya. Oh maksudnya kita ada first second law of motion. Tapi hari ni kita fokus pada third law of 
motion. Ah, uh, advance sikit kita. Alright, so macam mana you nak faham new, uh, Newton's third law of motion senang je. Okay, senang saja. Alright, sekarang ni ada dinding tak dia bersebelahan dengan you? Cari dinding. Dah jumpa? Dah. Eh, mestilah as scientist yang cipta. Nama dia adalah Newton's. Dia adalah nama saintis yang yang cipta ni. Okey, ah jauh. Okey, kalau uh, kalau dekat, cuba you tolak dini dengan dua belah tangan you. Kuat kuat. What happen? Ah uh, buat sekarang. Ah, uh, ya yeah, betul. Tak gerak pun. Tolak kuat kuat. Apa berlaku dekat awak? Tolak se 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 kuat. Habis kuat. Saya tertolak balik. Betul? Awak sakit tak tangan? Betul. Ah itu maksudnya ah dia kata untuk setiap daya tindakan kan awak buat sesuatu tindakan terhadap dinding awak akan dapat daya tindak balas iaitu dinding tu tolak awak balik. Awak rasa sakit. Betul? Ha itu je dia nak bagi tahu. Ah, faham? Oh, itu je sebenarnya dia nak bagi tahu you. Alright? Okay, so untuk setiap daya tindakan, terdapat daya tindak balas yang bermagnetik sama dalam arah yang bertentangan. Okay, contoh yang lain. Okay, contoh yang lain nak bagi apa ya? Eh? Ah, siapa dekat sini pandai berenang? Ah, tiba-tiba semua mengaku pandai berenang. <laughs> tak adalah. Okay. Good. So you berat you 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 berenang you penat tak? Penat kan? Penatlah. Memang enjoy memang enjoy memang tak dinafikan tapi you penat. Kan? Sebab apa? Sebab daya tindakan akan ada daya tindak balas. Ah, okey. So bila daya tindak tindakan you ke belakang Okay, you akan ke depan. Maksudnya tangan you ke belakang tapi badan you akan ke depan. Setuju? Betul? Yes. Faham? So itu adalah contoh daya, uh, contoh Newton's third law of motion. Alright. Ada soalan apa-apa? Hukum gerakan Newton, Newton nama dia, ketiga. Alright, dapat? Selain daripada berenang, macam mana lagi? Selain daripada berenang, kita peng, peng, peng. Uh, korang kan suka tengok action movie. Memanah betul, tembak betul. Okay, kalau you perasan, alright, daya tindakan You bila you pakai pistol tu kan? Kan? Dia lepaskan peluru betul. Once you dah lepaskan peluru, you perasan tak badan you macam agak eh? Ha macam tu. Betul? Ha, itu kita panggil daya tindak balas. Alright? Okay. Faham tak hukum gerakan Newton ketiga? Faham? Now kita pergi kepada kesan-kesan daya. Ah, okay, maafkan saya. Saya baca je tau punya chat. Mana saya boleh reply, saya reply. Secara verbal ni. <laughs> okay. Alright. So, kesan-kesan daya ada berapa? Ada lima. Senang je macam mana kita nak ingat lima-lima tu. Siapa kat sini suka main bola? Ah, tak kisahlah futsal ke bola. Apa tu? Bola. Bola sepak ke, kan? Ha, bola jaring ke, kan? Alright, kita ambil satulah. Futsal, eh. Futsal, sebelum you nak main, you kena make sure bola you, kalau dia campus, you buat apa? You? Pang, kan? So, daripada campus, dia boleh jadi bola yang bulat. Nampak tak dekat situ, dengan pump angin tu, you kenakan daya. Betul tak? 
Yes, you kenakan daya terhadap dia. So maksudnya dia akan mengubah ha mengubah bentuk dan size sesuatu objek. Okay, once you dah dapat bola. Okay, bola dah cantik. Sekarang nak main bola. So, bila you nak main bola, sebelum tu bola dia static. Betul? Dia pegun. Ah, So, bola yang pegun, you kenakan, you kenakan daya ke atas ni, dia akan bergerak. Maksudnya, moving object that menggerakkan objek yang pegun. Dapat? Yang pegun. Okey, sekarang ni bola dah bergerak. You nak pass ke siapa? Nak, nak, oh okey, nak pass ke Ronaldo, tak nak kalah. Saya tak nak Ronaldo, saya nak Messi. Oops, eh tak ada gurau. Okay, so sekarang ni. <laughs> oh, Naimah. Okay lah, apa-apalah. Alright, so sekarang ni kita nak pass dekat Messi boleh tak? Yeah. Okay. okay. So <laughs> sekarang kita nak kita nak pass dekat Messi macam mana? Tiba. Eh, naik bulu roma saya. Okay. <laughs> awak nak pass dekat kawan awak. Ha, okay, awak nak pass. <laughs> Awak nak pass dekat kawan awak. Macam mana? Okay. Maksudnya. Boleh mengubah. Arah. Yes. Arah gerakan. Objek. Dapat? Mo mengubah. Arah. Gerakan. Objek. Okay. Tak lepas lagi. Nak bagi dekat kawan awak. Tiba-tiba awak nampak. Ha, nampak pihak lawan. Awak buat apa? Awak biar je. Awak laju lah kan? Betul tak? Yes. Mengubah kelajuan. Kelajuan objek. Dapat? Senang tak? Main bola je. Yes. Lepas tu. Tak boleh nak gol. Jadi memberhentikan objek yang bergerak. Tiba-tiba dapat penalti. Ha, itulah menang tu. <laughs> okay, gurau. Okay, next. Dapat? Okay, next kita ada ah, principle of Flotation. Okay. Principle of flotation ni. Kita masih lagi eh. Okay. Principle of flotation. Ha. Ingat tak ni cakap tadi kita akan belajar berkenaan dengan prinsip Archimedes. Okay. Ha. Ketumpatan dan ke kesan apungan eh. Ketumpatan dan kesan Apungan. Apungan. Okay. Tengok dekat sini. Okay tak apa. Ini tak perlu pun tak apa sebenarnya. Okay. FB. FB ni adalah buoyant force. Okay. FG ni gravitational force. Yes. Betul. Gravitational force. Sebab apa? Sebab dia ke bawah. Okay. Kenapa ibu yang atas? Sebab dia terapung. Okay. Boleh? Ha, macam tu. Alright. So. Kat sini. Kalau kita tengok. <coughs> buoyan force lebih besar daripada. Gravitational force. Alright. Okay. Application of Archimedes principle. You perasan tak? Cuba you ambil duit shilling. You letak. You paling dekat air. What happen to duit shilling? 
boyan, boyan. Ya Nabi Miz bagi answer. Dia tenggelam. Tapi kenapa kapal besar dia boleh terapung? Hmm. Eh kita dah belajar kan? Sebab apa? Ha. Sebab apa? Sebab gaib banyak awak. <laughs> yes. Okey betul disebabkan ketumpatan. Tapi sebab apa? Sebab kuasa Tuhan. Faham? Jadi kuasa Tuhan itulah kita kena cari apa sebab dia. Sebab kita belajar sains. <laughs> yes. Sebab ada ruang udara. Yes. Ada ruang udara. Kalau you tengok, okay, apa saja benda yang boleh terapung. Bagi saya contoh. Balon. Bola pimpong. Kenapa bola pimpong boleh terapung? Sebab dalam tu ada ruang udara. Okey, lagi? Pelampung. Kenapa pelampung boleh terapung? Sebab dalam tu ada ruang udara. Span. Sebab dalam tu ada ruang udara. Gabus pun sama. Gabus diperbuat daripada apa? Diperbuat daripada Manusia agak lawa. Seram. Yes, daripada kayu. Kan, plantation. Okay, daripada pokok. Jadi kayu ni sebenarnya dia ada ruang udara. Ha, okay, that's why dia boleh terapung. Macam tu lah konsep yang dibuat oleh, yang dia boleh pakai dalam um, kapal selam. Okay, kapal selam. Okey, kapal selam kalau dia rasa dia nak terapung, dia buat apa? Dia keluarkan air. Dia ada satu ruang. Okey, dalam kapal selam tu. Dia kontrol air tu. So, kalau macam dia rasa dia nak tenggelam, dia masukkan air dekat ruang udara tadi. Dia boleh tenggelam. Dapat konsep dia? Boleh. So, macam mana kita nak tulis dalam ayat? Alright. Ha. Okay. A ship made by steel. Okay. Kapal diperbuat daripada Sekejap eh. Kapal diperbuat Nampak tak? Dapat tak? Nampak tak? Kapal diperbuat daripada apa? Daripada Besi tidak bocor di dalam katil. <laughs> Diperbuat daripada keluli tetapi tidak yes tidak tenggelam. Ha, dia tanya kenapa? Yang pertama contain air space mengandungi ruang u dara untuk menyesarkan air laut. Keluli tu ada udara keluli dekat mana? A IV lah. Okey. Keluli mana ni? Boleh je you nak letak uh, ruang udara dekat dalam keluli tu? Keluli kan besi. Okay, ada. Nanti kita akan buat juga. Uh, tapi tak sempatlah. Ini just kita nak buat revision sahaja. Okay. Alright. So, mengandungi ruang udara untuk menyesarkan air laut. <coughs> untuk menyesarkan air laut. Okay, yang kedua. Dia kata apa? Dia kata daya apungan, up thrust is created enough. Daya apungan, okay, yang cukup besar. Besar, okay, untuk menyokong berat kapal. Ah, enough to support the weight of ship. Menyokong berat 
kapal. Okay, the, set, the last one, steel ship is hollow inside, hence density of ship less than mixy water. So, dia kata kapal keluli. Okay, kurang tumpat. Okay, daripada air laut. That's why dia boleh terapung. Senang tak kalau masuk dalam uh, soalan tiga markah? Dapat jawapan tiga markah. Okay. Alright. Yang FG, FB tu. FG, gravitational force. FB, buoyant. Buoyant. Force. Betul tak I pronounce? Betul lah kan? Okay. Ha, so maksudnya kalau dia sama dia terapung lah. Okay, kalau yang ini uh, buoyant force dia lebih besar daripada gravitational force. Nampak? Nampak eh? Nak screenshot, screenshot, uh, screenshot lah. Okay, lima, empat, tiga. Dua, satu. Oh, kiranya dia terbalik ya? Haa ah, lah. Faham, faham. Okay. Ah, betul kan? Ni macam ni. Ni macam ni. Betul tak sekarang? Betul tak sekarang? Yes, betul nanti Miss Upload answer. Tak betul? Ha, betul kan? Betul lah. Gravitational force, daya gravity. Buoyant force, daya apungan. Okay, alright. Ha, ni mesti baru masuk kan, 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 kan. Okay, dekat sini pula. A steel sinks in the back of sea. Because, ah, ni tadi misalnya tu. Kenapa steel boleh tenggelam? Kenapa steel boleh, steel, uh, keluli boleh tenggelam? <coughs> keluli tenggelam. Tenggelam kerana Keluli lebih tumpat daripada air laut. Okay, kita cerita berkenaan dengan ketumpatan. Okay, alright. So, berat keluli lebih besar daripada apungan. Sebab tu dia teng gelap. You faham eh? Alright. So kalau sesuatu bahan tu dia terapung, maksudnya daya apungan dia lebih besar daripada berat dia. Tapi kalau dia tenggelam, maksudnya daya apungan dia kecil daripada berat dia. Boleh? Alright. Itu je sebenarnya. Alright. Boleh? Ada soalan lain? <coughs> Okay, hi Fik Iskandar. Ah, rasa, ah, rasa. Ah. Okay, now. Ini apa kita panggil ni? Ah, setiap kapal ada. Level of garis plimsol. Okay, garis plimsol. Sebab apa? Sebab ketumpatan air laut ni dia berbeza. Kita ada air tawar, air masin dan sebagainya. Ha, jadi untuk menentukan okay, mereka berada di aras mana, ha, inilah diorang tengok kat sini. Oh kalau dia kat sini apa? Adalah dia punya setiap maksud dia. Tapi Miss tak nak fokus yang tu hari ni. As long as sekarang you dah tahu apa kegunaan garis pimsol. Okay. Untuk menentukan ke ketumpatan sesuatu air. Okay. Dekat dalam. Dekat dalam laut lah. Alright. Okay. Next. Kita ada. Ha, ini memang best. 
Miss dalam English. Dalam English apa kita panggil? Sekejap eh. Blim song. Blim song. Line. Blim song. Line. Dah? Dah kenapa awak terbalik? Kenapa awak terbalik tu? Alright, now kita teruskan dengan levers. Uh, levers ni best. Miss paling suka uh, levers ni. Okay, so levers, apa yang dimaksudkan levers in Malay? Tuas. Yes, tuas. Okay, actually tuas ni senang je you nak tahu. Okay, dia adalah satu simple machine that consists of a rigid rod. rod. Okay, mesin ringkas yang terdiri daripada sebuah terdiri daripada sebuah palang yang mampu berputar sorry berputar bebas pada satu titik titik tetap. Ah, so maksudnya macam mana? Maksudnya dia ada titik tetap, dia ada tiga bahagian lah. Okey, apa tiga bahagian dia? Yang pertama kita panggil sebagai fulcrum. Yang kedua kita panggil sebagai bebai. 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 Ah, bebai ni saya biasa cakap lot, lot. Sebenarnya lot. Load eh. <tuk> tak biasalah. Okay. Yang ketiga. Daya. Ataupun in English kita panggil force lah. Force. Okay. Fulcrum sil fulcrum. Alright. Beban. Loading. Alright. Effort. Oh effort yeah. Thank you. Effort. Alright. So. Untuk tiga bahagian ni, okay, dia ada tiga kelas juga. Okay, untuk kelas yang pertama, tuas kelas pertama iaitu fulcrum berada di tengah-tengah. Kan tiga, dia mesti ada seorang yang dekat, satu salah satu yang dekat tengah-tengah. So kalau fulcrum dekat tengah-tengah, dia adalah tuas kelas pertama. Tuas kelas pertama. Setuju? Miss buat macam ni. Okay, kalau beban dekat tengah-tengah, tuas kelas kedua. Effort dekat tengah-tengah, tuas kelas ketiga. Senam. Senam. Okay, now kita pergi dekat sini. Ha. Tuas kelas pertama. Okay, tuas kelas pertama. Okay, dalam tuas kelas pertama, siapa dekat tengah-tengah? Fulcrum. Beban. Daya. Betul? So, fulcrum. Beban. Daya. So, ini adalah tuas kelas pertama. Ke bawah. Alah, macam main jongkang jongkit. Alah, takkan tak pernah main jongkang jongkit. Pernah main tak? Pernah. Very good. Okay. So, dekat sini. Mana satu dia punya full chrome? Paku. Okay. Lepas tu, beban? Beban di sini. Daya dekat pemegang. You letak tangan you kat sini kan? Confirm lah ini adalah daya ataupun effort. Nampak? Boleh? Okay. <coughs> Very good. Memegang je eh. Okay. Alright. So February bulan 
dua. Um, Okeylah kita guna Februari. Bulan dua. Okey, fulcrum beban dan daya. Nombor satu, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga. Okey, now yang ini pula. Second class levers. Second class levers. Dah, dah pun tak nak. Alright. Siapa tengah-tengah? Beban. Siapa fulcrum? Ada kat mana fulcrum? Hujung. Okay. Dan daya. Okay, dapat. So, ni beban. Ini fulcrum. Ini daya. So, ini adalah tuas kelas ke. Dua. Contoh bahan tuas kelas kedua adalah seperti wheelbarrow. Okay. You letakkan beban di sini. Alright. Pak. Daya pemegang tangan. Okay. Ni daya. Dan ini adalah full crook. Boleh? Nampak? Nanti ada soalan Miss minta you buatkan. Okay. Third class of levers. Okay, third class of levers Siapa tengah-tengah? Yes, effort Ataupun daya Full chrome Dan Beban, setuju? So, ini adalah tuas kelas ke Tiga Tuas kelas ke Tiga, so tuas kelas ke Tiga Dekat mana dia punya Full chrome? Siapa kat sini Suka memancing? Yes, dekat hujung ni sebenarnya fulcrum dia. Kan? Ha, Allah buat bahagian tu. Okay. Ha, betul. Dekat mana? Dekat hujung ni. You buat macam ni kan? Ha. So, point dia dekat hujung. Alright. So, dekat mana daya? Tangan. Ha, ni tangan you. So, ini adalah daya. Beban dia kat mana? Yes, ikannya kat sini. Ha, dia apa? So ini adalah beban. Nampak? Second levers. Okey, second levers nak tahu senang je. Cari siapa kat tengah-tengah. Untuk levers ni, you nak tahu yang first kali you kena cari siapa tengah-tengah. You kena tahu dulu yang yang tuas kelas pertama adalah fulcrum yang tengah. Tuas kelas kedua beban. Tuas kelas ketiga adalah daya. So, bila you jumpa objek tersebut, you cari siapa yang tengah-tengah. You dah jumpa tengah-tengah tu apa, you dah boleh tahu dia tuas kelas ke berapa. Fulcrum tu adalah titik tetap. Titik tetap. Kalau dia nak berpusing tu, itu titik tetap dia. Okay. Alright. Jom kita buat soalan dekat bawah ni. Ha, Boleh bagi tahu saya alatan ini tuas kelas ke berapa? Satu, dua, tiga. Tuas kelas pertama. Yes. Betul. Tuas kelas pertama. Okay. This one pula. Tuas kelas ke berapa? Tuas kelas, are you sure? Okay, jom kita check sama-sama. Ni tong kan? Alright. Satu, dua, tiga. Mana fulcrum? Yes, ini adalah fulcrum. Mana beban? Tempat ambil ais. Kat sini kan? So, ni beban. So, dekat tengah-tengah ni adalah Daya. So sekarang ni Daya dekat tengah-tengah itu adalah Tuas kelas ke berapa? Yes. Tuas kelas ke tiga. Dapat? Boleh? Okay. Next. Tuas kelas ke berapa? Dia tak tahu juga siap. Very good. Tuas kelas pertama. This one. Siapa ni? Ah. 
apa nama dia pengkuil tu tuas kelas ketiga pertama kedua okey kita check Satu, dua, tiga. Mana fulcrum? Fulcrum mana? Yes, fulcrum dekat nombor tiga. Daya dekat mana? Dekat tangan. So, ha -ha. nombor satu? Satu tu apa? Beban. So, tuas kelas tu berapa? Yes, tuas kelas ke tiga. Boleh? Boleh? Alright, ini suat. Ni pun dah tahu kan? Tadi berapa? Tuas kelas ke berapa? Yes, tuas kelas ke dua. Yang ni? Pembuka penutup botol. Dua, tiga, satu. Right, jom kita check. Satu, dua, tiga. Dekat mana beban? Dekat mana beban? Yes. Beban dekat nombor dua. Nampak? So, nombor tiga tu apa? Nombor tiga tu apa? Yes. Nombor tiga adalah adalah daya. Nombor satu? Fulcrum. Jadi tuas kelas ke berapa? Kedua. Boleh? Dah nampak dah. Boleh. Ni tuas kelas ke berapa tadi? Eh, betul ke? Ketiga. Yes, tuas kelas ke tiga. Sebab ini beban, ini fulcrum, ini daya kan? This one, tuas kelas ke berapa? Dua, tiga, satu. Check betul-betul. Satu, dua, tiga. Mana beban? Sorry. Mana beban? Satu. Mana daya? Daya. Dua. Mana fulcrum? Tiga. So, tuas kelas ke? Tiga. Senang? Okay, next. Ah, Kalau senang, buat ni. Satu, dua, tiga. Tuas kelas ke berapa? Mana daya? Daya. Yes, daya adalah nombor dua. Mana beban? Ni adalah beban. Mana fukrum? Mana fukrum? Ia ke fukrum dekat nombor satu? Sekejap eh. Fulcrum dekat sini. Betul? Betul. Ah, Fulcrum tu dekat, bukan. Fulcrum dekat ni. Paku ni beban. Ni daya. Ditarik ke sana kan. So, dia punya tu adalah tuas kelas ke dua. Tuas kelas ke dua. So, pengiraan dia macam ni. Satu, dua, tiga. Ha, so, tuas kelas ke dua. Dapat? Boleh? Yes. Okay. Alright. Ni tuas kelas pertama. Okay, so next. Ah, Ini mesin ringkas. Okay, mesin ringkas you belajar masa darjah 6. Ah, kan? You belajar masa darjah 6. 
Okay? Alright? Ah, uh, Yang atas ni apa nama dia? Sata Condong. Betul tak? Sata Condong. Mana Sata Condong? This one. Inclined plane. Sekejap. Sata Condong. Okay. Lepas tu yang ini? Tuas. Okay, tuas, wheelbarrow, tuas. Kan kita belajar tadi tuas? Okay, this one, ba, baji. Sebab dia ada, sebab dia ada apa? Yes, dia ada tajam. This one, gear. Gear, takkan belum lagi. Ah, uh, Gear, ada dua gear. Okay, alright. Lepas tu yang ini? Screw. Very good. Screw. Okay. Dan ini kita panggil takat. Ha, ini just a revision tau. Ini simple uh, machine eh. Kita, you dah belajar. Ada tujuh jenis simple machine. Dan yang ini. Ini, oh sorry. Ini yang screw. Maafkan saya. Ini screw. Ini roda dan ganda. Ah, okay, alright, ah, okay, very good. Okay, next kita teruskan dengan pengiraan. Ah, momen daya tadi kan? Kita okay, empat minit je lagi. Momen daya ataupun turning ah uh, effect, alright, turning effect. So dekat sini force kali distance from the turning point. Maksudnya turning point dia adalah full fulcrum. So what is the effort needed to lift the handle? Alright, yang ini Miss buka kat sini sekejap eh. Eh. Kalau tak tu pula. Okay, this one. Okay, alright. Dia tanya. Uh, moment daya NM. Kesan putaran daya. Maksudnya beban kali jarak beban. Okay, daya kali dengan jarak daya. Okay, contoh eh, tengok dekat sini. What is the effort needed to lift the handle of the wheelbarrow fill up with 300 newton of watermelon? So, dia bagi macam ni. Ha. So, ni adalah wheelbarrow. Nampak eh? So, wheelbarrow dia ada watermelon. Berapa jisim, berapa dia punya daya? 300 newton. Okay. Fulcrum dia dekat tayar. Daya dia dekat handle. So, kita tak tahu berapa daya dia. Dia suruh cari. Tapi, dia bagi jarak. Jarak daripada fulcrum ke beban, jarak daripada beban ke daya. So macam mana kita nak cari? Kita menggunakan konsep yang ini. Beban kali jarak beban, daya kali dengan jarak daya. So yang ini kita tak tahu. Buat equation macam ni. So you akan dapat berapa? So beban berapa tadi? 300 Newton. Kali berapa jarak beban? 40 cm. Sama dengan? Tak kisah. Kalau dia nak tukar kepada meter pun boleh. Tapi yang ini kita nak cari daya. Kalau daya dia akan automatik mansuhkan cm. Sebab unit daya dalam Newton. <coughs> Betul? Boleh? Yes, betul. Okay, so dekat sini beban kali beban 300 meter kali dengan 40 cm. Setuju? Okay, jarak daya, daya kita tak tahu kali dengan jarak daya ni dah cakap. Kena ambil jarak daripada fulcrum. So dekat mana fulcrum? So nak cari jarak daya, you kena ambil daripada jarak daya daripada ke fulcrum. Yes, daripada tayar. That's why you kena tambahkan. 
miss. Kalau saya lupa nak tambahkan macam mana? Salah. Mungkin dia akan kira jalan 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 uh, kerja you. Mungkin dapat setengah marka. Okay. Depends lah pada pemeriksa. Okay, boleh? Alright, so berapa jawapan dia? Dah kira? Kira sekarang. Seratus dua puluh apa? Seratus dua puluh apa? Unit Newton. Seratus dua puluh. Macam nak kira satu dua puluh. Saya dapat seratus Newton. Ah, check balik. Calculation. Okay. Yes. Yang tadi tu tambah je. Tambahkan je. Sebabnya dia nak daripada from turning point. Iaitu from fulcrum. Fulcrum adalah titik tetap tau. Apa-apa saja, you can ambil daripada fulcrum. Tak kisahlah dia tuas kelas ke berapa. Seratus Newton. Kenapa nak tambah Miss? Sebab kena tambah kita kena ambil jarak daripada fulcrum. Satu, dua, kosong, kosong, kosong bahagi dengan seribu dua ratus. Betul tak? Ya. Yeah. So, awak pandai seratus je. Seratus je Newton. Kalau awak dapat salah, mesti ada some, salah mana-mana. Macam mana dapat seratus? Okay, tiga ratus Newton kali dengan empat puluh. Kenapa tiga ratus kali empat puluh? Sebab beban, okay, uh, daya beban kali dengan jarak beban empat puluh. Okay, kita buat soalan lain. Boleh? Okay. Cuba ju, cuba jawab ni. Cuba jawab. How far should Daniel, who is 200 Newton, six away from the fulcrum to balance the seesaw? Ha, jawab. Awak tekan calculator, jawapan dia 10. Macam mana boleh jawab 10? Cuba kira betul-betul. Dua belas ribu bahagi seratus dua puluh. Oh, maafkan saya. Ah betul dah. Ah macam ni. Okay, betul? Ah. Okay, dapat? Okay, so tengok dia kat sini. Fulcrum. So kita dah tahu lah fulcrum kat sini. Ah, cepat jawab. Apa jawapan untuk D? Jawab, jawab. Ha, jawab. Susah sikit. Ha, dah bagi dah contoh bawah tu. Kenapa kena bahagi? Mana, mana, mana awak tanya tu? Tengok jalan kira balik. Kena bahagilah. Yang atas. Sebab kita nakkan daya punya. Ha. Okay. Yes, betul. 1.5 apa Newton ke kalau kita nak cari jarak. Yes, in meter. Korang kalau unit salah, kalau korang salah letak unit, salah tau. Ha, pemeriksa akan kira... Uh, jalan kerja je yang betul. Jawapan salah. Sebab unit salah. Uh, okay. Alright. Betul. Dapat macam ni. Dapat. Siapa yang tak dapat? Kena banyak buat latihan. Ah, 
kalau tak dapat you kena buat banyak lah latihan. Okay. Boleh? Alright. So Miss ambil masa uh, 5 minit. Kenapa bagi 200 Miss? Okay sebab you tengok dekat sini. Beban kali beban. Okay. So 250 meter kali 1.2 uh, meter. Sekarang ni kita nak cari daya. Jadi yang ini kita bawakan ke bawah. Mathematics. Okay dah faham. Alright. So ada soalan lain? Tak ada. Alright hope uh, to see you soon. Okay uh, kalau ada seminar-seminar akan datang. Alright, thank you so much. Okay, um, we end our session dengan tasbih kifara dengan surah wal asli. Amin, ya rabbal alamin. Okay, thank you so much. Thank you, hope you enjoy my class. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, yes, master kan you algebra. <laughs> Bye. Thank you. Bye bye Danny. Bye bye. Allah lupa nak ambil gambar kan? Ah tak apalah. Bye bye. Thank you so much. Bye 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 bye. -bye. Posing. Eh kejap. Sabar nak posing ke? Sabar jap. Sabar. Ya, ya, ya. ya. Sekejap lah. Ha, okay. <laughs> Bye-bye, Tan Sri. Oh, ini ke Tan Sri-nya. Okay, faham? Okay, bye-bye. Syekirin, bye-bye. Assalamualaikum.